scientifique geek au look gothique, le personnage d'Abby a su très vite s'attirer les faveurs du public. Aussi, lorsque son interprète Paulet Perrette annonce son départ de la série, au terme de la 15e saison, s'y est-il la consternation, puis l'emballement médiatique. Après avoir révélé publiquement le viol qu'elle a subi à l'âge de 15 ans, la comédienne dénonce les agressions physiques multiples sur le tournage de NCIS. Et pointe du doigt son partenaire, Mark Harmon, alias Gibbs, l'accusant de comportement raciste, misogyne et homophobe. Je suis terrifié par Harmon et par ses agressions. J'ai ne fait des cauchemars, déclarait-elle alors sur Twitter. En balançant son partenaire, également producteur de la série, la comédienne se voit alors signifier son congé. Son père a été emporté par la Covid l'expérience est douloureuse, et Paulet Perret choisit de s'éloigner des plateaux pour se consacrer à la défense de la cause animale et aux droits civiques, notamment ceux de la communauté LGBT. Trois ans après son départ de NCIS, CBS la rappelle pour tourner le pilote de Brooke, une sitcom qui n'ira pas au-delà de la première saison. La pandémie passe alors par là. Les projets sont stoppés, mais la comédienne doit surtout affronter la mort de son père, emporté par la Covid. Puis Wayne, son cousin adoré, décède à son tour. Paulet Perrette, effondré, s'écroule, victime d'un AVC en 2021. Un an plus tard, elle prend la parole sur ses réseaux sociaux via une vidéo dans laquelle elle s'affiche en survivante de cette vie traumatisante qui lui a été donnée. Croyante, elle se dit aussi reconnaissante d'être toujours là, à 54 ans, malgré ce qu'elle a traversé. Les épreuves répétées l'eau ne te poussaient à une introspection. Depuis bientôt trois ans, elle s'applique à suivre scrupuleusement la ligne de conduite qu'elle cesse fixer, « Je suis heureuse d'être enfin à la retraite. Si est-ce ce que j'attendais avec impatience. »« Désormais, je ne répondrai plus qu'à Dieu, aux animaux et aux plantes. »